Witam Was na kanale Nietolerancja Pokarmowa Męskim Okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo wegański tort. Zachęcam do pozostania do końca odcinka, ponieważ na końcu czeka na Was niespodzianka urodzinowa. Zrobienie torta podzielimy na dwa etapy. Pierwszego dnia zrobimy biszkopt, do którego przygotowania będziemy potrzebowali. 110 g mąki jaglanej, 100 g mąki ryżowej, 40 g mąki kokosowej, 40 g mąki ziemniaczanej, 300 ml napoju sojowego, 90 ml oleju rzepakowego, 1 łyżka soku z cytryny, 1 łyżka syropu z agawy, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżeczka sody, 20 g cukru waniliowego, szczypta soli, 2 banany, Tortownice o wymiarach 18 cm na 18 cm. Banany obieramy, kroimy na mniejsze kawałki i ugniatamy. Do bananów dodajemy olej rzepakowy i mieszamy. Po wymieszaniu dodajemy napój sojowy. oraz syrop z agawy. Do miski wsypujemy suche składniki, takie jak mąka jaglana, mąka ryżowa, mąka kokosowa, mąka ziemniaczana, i przy użyciu sitka przecedamy je. Następnie dodajemy cukier waniliowy, proszek do pieczenia, sodę, szczyptę soli, sok z cytryny i mieszamy. Po wymieszaniu do suchych składników dodajemy mokre składniki i całość mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Tortownicę wyłożoną papierem do pieczenia smarujemy olejem kokosowym. I posypujemy mąką kokosową. Przygotowaną masę na biszkopt przekładamy do tortownicy. I wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza z termoobiegiem od 40 do 45 minut. Tak prezentuje się nasz biszkopt po wyciągnięciu z piekarnika. Biszkopt pozostawiamy do wystygnięcia, najlepiej przez całą noc. Drugiego dnia robimy masę, a do jej przygotowania będziemy potrzebowali. Dwa banany, sok z jednej cytryny, 35 ml syropu z agawy, 540 g tofu naturalnego. Z tofu wyciskamy nadmiar wody i kroimy na mniejsze kawałki. Banany obieramy i kroimy na mniejsze kawałki. Z cytryny wyciskamy sok. Do robota przekładamy pokrojone tofu, banany, wlewamy sok z cytryny, Syrop z agawy i 
całość miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Zrobiony dzień wcześniej biszkopt kroimy tak, aby powstały trzy kawałki. W tym celu możemy użyć noża strunowego. lub noża kuchennego. Po przekrojeniu biszkopta nakładamy masę. Pozostałej masy obtaczamy biszkopta. Naszego torta możemy posypać rozdrobnionymi orzechami nerkowca. Oraz karobem w proszku. Tak przygotowany tort wkładamy do lodówki i będzie on gotowy do jedzenia następnego dnia. Jeśli chcecie, aby biszkopt w środku był miękcejszy, można go namoczyć poprzez rozpuszczenie dwóch łyżeczek cukru pudru w trzech łyżkach soku z cytryny. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. A teraz tak jak obiecywałem na początku odcinka, niespodzianka. Z okazji pierwszych urodzin kanału, w podziękowaniu, że ze mną jesteście, przygotowałem kalendarz na rok 2022, w w którym umieściłem według mnie 12 najlepszych przepisów. Kalendarz będzie do pobrania w wersji PDF i aby go otrzymać wystarczy pod urodzinowym postem na Facebooku lub Instagramie czy też w komentarzu pod dzisiejszym odcinkiem napisać dlaczego lubicie kanał Nietolerancja Pokarmowa Męskim Okiem.